გამარჯობა დღეს ვასრულებთ ამ შესანიშნავი წიგნის ჯორდან პიტერსონის წესრიგის მიღმა მიმოხილვას დღეს ვისაუბრებთ მის ბოლო 14 წესზე მადლიერი იყავი ტანჯვის მიუხედავად სადაც ჯორდან პიტერსონი წერს მადლიერების მნიშვნელობაზე და როგორ გვეხმარება ის ტანჯვის შემსუბუქებაში და დაძლევაში მისი ხედვით ტანჯვა ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ჩვენი ერთის მხრივ ჩვენი ბოროტი ქმედება აძლიერებს და აღმოვებს ტანჯვას და მეორეს მხრივ ადამიანებს გვაქვს უნარი რომ ფსიქოლოგიურად შევიმსუბუქოთ ტანჯვა და პრაქტიკულად დავძლიოთ ის ეს უნარი არის ფსიქოთერაპიის ნებისმიერ მიმართულების წყვილი აქსიომა ტანჯვის დაძლევის უნარი კაცობრიობის წარმატების ერთ-ერთი გასაღებია ჩვენი შესაძლებლობა რომ ფსიქოლოგიურად წინაღუდგე ტანჯვას გვა გვაძლევს სიმამაცეს და ეს გვაძლევს საშუალებას რომ გადაუძლიოთ ის მოუაროთ საკუთარ თავს როგორც ვულით მათ ვის მოვლაზე პასუხისგებელი ვართ მოუაროთ ხვებს და ვიზუნოთ საზოგადოებაზეც რომ ის უკეთესი გავხადოთ აა შენ შეგიძლია სიბოროტე შენში ჩაკეტო ხანდახან დინდა რაღაცა თქვა მაგრამ შინაგანი ხმა გეუბნება რომ ეს არ არის სიმართლე სიმართლის ქმას თუ ვერ ახერხებ ის მაინ შეგიძლია რომ სიც ტყული არ თქვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სიცრუის შეწყვე და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სწორ მიმართულებით ადამიანები ვერ ვახერხებთ რომ საკმარისად დაოფასოთ ის რაც გვაქვს და მადლიერნი ვიყოთ იმისთვის რომ რაიმე უბედურება არ დაგწყდომია თავს ამაზე დაფიქრებას მაშინ ვახერხებთ ხოლმე როდესაც ცხოვრების სიმძიმე საკმაოდ ღმად და რეალურად შევიგზნობთ ყოველ მეხუთე ადამიანში საკუთარი თავის თავით უკმაყოფილება იწვევს გადადის მოჯადოებულ წრეში და ის იწვევს თვით სერიოზულ თვით დაზიანებას პიტერსონი უღმავდება გოეთეს მეფისტოფელს რომელიც ეშმაკის განსახიერებაა და მის ბუნებას ის გვიხსნის რომ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ბნელი ელემენტი და მეფისტოფელს აქვს უნარი რომ ჩვენში შემოახციოს ეს არის ის რაც შენ გებზუი შენში ეს არის ის რაც ებზუი შენს მეგობრობას ეს არის ის რაც ებზუი შენს მეუღლეს იმის გახსენება რა ფაქიზი ბალანსი თუ კიდე ვართ კარგსა და ბოროტ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ბოროც ვერ შეისტო მაშინ ძალიან დიდ რისკს ატარებ ბოროტი რომ შემოქდება ის მოიპოვებ შენზე ზეგავლენას იმ დოზით რა დოზითაც ვერ შეძლებ ან არ შეძლებ მის შეცნობას შესაბამისად შენ გჭირდება რომ ჩაიხედო უფსკროლში შენი ნებით და ამითი შეიძლება რომ დაიცვა თავი და იპოვო სინათლე მადლიერები შეგზნებას კეთილის ყოფელი გავლენა აქვს ჩვენზე მადლიერება გამართლებულია იმით რომ განა იმით რომ ტანჯვა არ არსებობს არმედ იმით რომ მადლიერე სიმამაცია მადლიერებით მიიღო ამ ცხოვრების სიმძიმე დააფასო ის რაც გაქვს და რაც შეიძლება მოგეცეს თლიანობაში მადლიერი მიდგომა ყველაზე სწორი გზა არის ადამიანის ყოფის ცვალებადი ბუნების მიმართ პიტერსონი გვახსენებს რომ ჯვარზე გაკრული იესო ქრისტე სიყვარულით იყო ახსავსი ადამიანების მიმართ და აგძელებდა მათზე ზრუნვას შენი გადაწყვეტილება რომ გაითავისო ორი სიკეთე სიმამაცე და სიყვარული ნიშნავს შენს მისწრაფებას რომ ახსა რომ სავსე იყო სიყვარული და მადლიერების გზნობით იზრუნო საკუთარ თავზე საკუთარ ოჯახზე და იზრუნო საზოგადოებაზე რომ უკეთესი გახადო ის ადამიანები შეიძლება გვიყვარდეს მათი ნაკლოვანებების მიუხედავად ასევე ადამიანები შეიძლება გვიყვარდეს მათი ნაკლოვანებების გამო ამ დეტალის შეცნობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ გაითავისო რატომ არის მადლიერება შესაძლებელი მართალია სამყარო ბნელი ადგილი და თითოეულ ჩვენ აქვს გვაქვს ბნელი ელემენტი ჩვენ ერთმანეთს ხედავთ დღევანდელობისა და შესაძლებლობის ნაზავით ეს აღმოგაჩენინებს იმ ურთიერთობებს რომლებიც დამყარებულია ნდობასა და სიყვარულზე ეს არის ის შესაძლებლობა რომელიც განახებს რატომ უნდა იყო მამაცად მადლიერი ეს არის ის რაც გაპონინებს ანტიდოტს სიბნელისა და წყდიადის წინააღმდეგ 
დღეისათვის სულეს იყო. მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. უყურეთ ვიდეო ბლოგს წიგნებზე, გამოიწერეთ YouTube-ზე, სხვებსაც გაუზიარეთ და იქითხეთ კარგი წიგნები. Thank you.